প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আজ আমি তোমাদের ভয়েস চেঞ্জের উপরে দ্বিতীয় ক্লাস নিব আশা করি তোমরা প্রথম ক্লাসটা যে ক্লাসে আমি ভয়েস চেঞ্জের প্রাথমিক আলোচনা করেছি এবং তিনটা টেন্সের বারোটি ফর্ম কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করে অর্থাৎ অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে কিভাবে সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে কিভাবে প্যাসিভ করে সে ব্যাপারে আমি আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আজ আমি বয়সেঞ্জের অ্যাসাইটিভের আলোচনাই করব কিন্তু বিভিন্ন রুলস নিয়ে যে রুলসগুলো তোমরা অনেকে জানো না আবার অনেকে জানো তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আর এই বয়সেঞ্জের পূর্ব শর্ত হচ্ছে বয়সেঞ্জ ভালো করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে তোমাদেরকে অবশ্যই টেন্স সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে তো আসো আমরা এখন আমাদের বয়সেঞ্জের পার্ট টু এই ক্লাসটা আমরা শুরু করছি বয়সেঞ্জ সম্পর্কে বয়সেঞ্জ কেন করব কি প্রয়োজন এ সম্পর্কে আলোচনা আমি ইতিপূর্বে ক্লাসে করেছি প্রথম ক্লাসে এটা করেছি এখন তোমরা দ্বিতীয় ক্লাসে বয়সেঞ্জের অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সের বাকি রুলসগুলো আলোচনা শুনবে ইনশাল্লাহ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো এবং ভিডিওটা যদি কোনো জায়গা থেকে না বুঝো সেখানে পজ করে ভালো করে দেখে নাও এই জন্য তোমাদের যাতে তোমরা সম্পূর্ণরূপে একটা স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারো এই জন্যই তোমাদের কাছে এই এম এস ওয়ার্ডের ক্লাস নিয়ে এসেছি ঠিক আছে দেখতে থাকো আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল বরিশাল তো আমরা গত ক্লাসে যে বয়সেসগুলো রুজ করে এসেছি সেটা হচ্ছে ইন্টারটেন্সের বারোটি ফর্মের প্রত্যেকটা ফর্ম কিভাবে তোমরা প্যাসিভ করবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ সেই রুজগুলো শিখেছি আজ আমরা শিখবো ডাবল অবদ্ধযুক্ত সেন্টেন্সের বয়সেস অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স দুটি অবদ্ধ থাকতে পারে যদি দুটি অবজে থাকে একটিকে ডিরেক্ট এবং অন্যটিকে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলে ব্যক্তিবস্তুক অবজেক্টকে ইনডিরেক্ট এবং বস্তুবস্তুক অবজেক্টকে ডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় এটা যখন তোমরা আমার কেইজিন কেইজি ক্লাস পাবে দেখবে তখন ওখানে পাবে যে কোনটা ডিরেক্ট অবজেক্ট কোনটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট সাধারণত ব্যক্তিবস্তুক অবজেক্টকে বলা হয় ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আর বস্তুবস্তুক অবজেক্টকে বলা হয় ডিরেক্ট অবজেক্ট তো হি টিচার্স আস ইংলিশ এই সেন্টেন্সটা এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিড টেন্সে আসে আমরা এটাকে যদি প্যাসিভ করতে যাই তাহলে দুইটা অবজেক্ট আমরা কোনটাকে সাবজেক্ট বানাবো দুইটা অবজেক্ট এখানে আছে আস একটা আছে আস এবং আরেকটা আছে ইংলিশ তোমরা ইচ্ছা করলে দুটাকেই সাবজেক্ট হিসেবে করতে পারো কিন্তু গ্রামারে একটা রুলস আছে একটা রুল আছে যে তুমি যদি ইনডিরেক্ট অবজেক্ট অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করো সেটা হয় বেটার ইংলিশ যেমন দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে উই আসের সাবজেক্টিভ ফর্ম উই তারপর ভার্বের একটা অতিরিক্ত বিবার বানালাম সেটা হচ্ছে আর উইয়ের পর আর বসবে আইয়ের পর এম বসবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থাকলে ইস বসতো উই আর টিসের ভার্বের টিস একটা ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব এর পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে টট টিসের পাস পার্সেল ফর্ম টট উই আর টট তারপর ইংলিশ বাই হিম হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হিম এখন কথা হচ্ছে ইংলিশ এখানে পরিবর্তন হয়নি এটাকে কেজির ভাষায় এটাকে বলে রিটেন্ড অবজেক্ট যে অবজেক্টে পরিবর্তন হয়নি এটা ইংলিশ এখানে রিটেন্ড অবজেক্ট তো সেদিকে আমি যাচ্ছি না উই আর টট ইংলিশ বাই হিম এটাকে আমরা বেটার ইংলিশ বলবো বা ভালো কিন্তু তোমরা এভাবে করতে পারো যে ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম এটাও করা যায় এটাকে আমরা বলি ব্যাড ইংলিশ ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম তো এখানে ইংলিশ যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার জন্য ইজ আসছে তারপর টট টিস এর পাস পার্সেল ফর্ম টট টিস টট টট পাস ফর্ম টট টিস টট টি এস জি এস টি টট টট উই ইংলিশ ইজ টট আস বাই হিম এরপরে এটা গেল এরপর আর একটা উদাহরণ যদি দেই শি গেভ মি এ নাইস গিফট শি গেভ মি এ নাইস গিফট এক্ষেত্রে শি হচ্ছে সাবজেক্ট গেভ হচ্ছে ভার্ড মি হচ্ছে একটা অবজেক্ট আর এ নাইস গিফট পুরোটা একটা অবজেক্ট তো এখানে আমরা যদি 
I ke subject me a er subject form boshai thale hobe I. Thale ki hoy? Dekho. I was given a nice gift. I was given. I er pore was boshbe obushi past indefinite was boshbe. I was the pore verb past present form given give gave given a nice gift by her. She er objective form her. Our A is a a nice gift. It a boost to boost of object. Zarkar amra ekhane a nice gift over the record. Yes, this is the one boost to boost. So I was given a nice gift by her. It a hollow to me. Ever we could about Tomra the a nice gift was given to me by her. It a bad English for the for a second to go to canoe to me objective put away. Kadan to give her for a um objective for me or to a he a him tackle. Um, so she to wash so I a nice gift was given to me by her. So it's a good to borrow in theta bad English for the for it. So Kazi Tomra Kurbe, I was given a nice gift by her. It for the call, my father sent me a nice was. My father sent me a nice was. Amar Baba Make, Shundor at a Guri party. So I can my father subject. Send her pass from me object in I was at her say direct object. So I'm not the above query. I was sent a nice was by my father at a shundor away. I was sent the two past indifferent. I report was worship her past person form a nice was direct object by plus airport. My father subject objective from column. My father ever with a girl. Airport the co present participle. Present participles look to sentence voices. I could present participle key, check it. I'm a to mother. I'm a non verbal set class. Dick the way she can ask a participle in broker a past participle present present participle past participle part of participle. The present participle of say I can say the barbershit I in the zucto into as the TV cast curve. Barbershit a I in the zucto into cast curve as the TV remote cast curve. The one the whole I saw him reading a book. I'm it a cat a boy put the kissy. I use a subject so bar him object. Reading it was same a participle present participle a book at actor now. So, I can a later monocular when I see a book at object at an hour. Good to be the like an amra for okay. J he 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 made subject form was say he he was seen like a deck. I was a he was seen by square past person form. He was seen reading a book by me. He was seen reading a book by me. अच्छा एक बार तुमने क्यों जो दी करते चल जे ए बुक वास सीन हिम रीडिंग बाय मी शिना किंतु हो बे ना एक बार देखो आई सो हिम प्लेइंग फुटबॉल आमिता के फुटबॉल खेलते देखे सी आमिता के फुटबॉल खेलते देखे सी आई सो हिम पास्ट इनिविटेंस तले ही वास सीन ही वास सीन प्लेइंग फुटबॉल बाय मी ही वास सीन प्लेइंग फुट uh, sorry, um, participles with a tele room to key would say participles look to onshoot to go a barber pass person form a poor person a hello even bosh at the high participles look to onshoot to go barber pass person form a poor person a hello even a baby was at the high cognitive hard to go sentence their voices the portion is a cognitive hard key cognitive was a they've had where object among subject accurate to focus for it by a key shop to take it to it जे भार वेर ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट एक ही भार थे के तो इडी और वे एक ही और तो प्रकाश करे ताकि बोले कॉग्निट भार एवं ऑब्जेक्ट ताकि बोले कॉग्निट ऑब्जेक्ट तो आई ड्राम टू स्वीट ड्रीम अमी एक तो शुंदर शॉपन देखे सी पास इंडिविजुअल्स आई ड्राम टू स्वीट ड्रीम अमी एक तो शुंदर शॉपन � Dramped a sweet dream was dreamt dreamt by me a sweet dream was dreamt by me Airport the co she sang a nice song at all cognate a barber with her own the kind of the two the way can I give us it dreamt even dream at your focus for a kind of sang gun guy low nice song gun noun sang it noun from us a song she sang a nice song check a shundar gun guy low by gun position for low check it right you have a nice song was the two past individuals a nice song was sung sing sang sang sing was the present form 
sang hose past form past participle form hose sang a nice song was sung by her nishchoy bujhte parcho har kotha theke ashle ki jeto subject er objective form her reflexive verb jukto sentence er voice e tomader jante hobe reflexive verb ki reflexive verb hose je verb je verb er pore byabohito object tar subject je verb er pore object ebong subject एक ही व्यक्ति के निर्देश करे एक ही बस्तु के निर्देश करे जे भार्बर पर व्यवहित सबजेक्ट भार्बर पर व्यवहित अबजेक्ट और पूर्व सबजेक्ट एक ही व्यक्ति व बस्तु के निर्देश कर पार्सनल प्रणाउन साथ रिफ्लेक्सिव प्रणाउन गठित है से क्षेत्र में तुम्हारा कि भाव कर देखो किल्ड हिमसेल्फ पास इंडिविजुअल्स एक क्षेत्र में रूल्स हो हिमसेल्फ She fans herself. She is in the bathroom. She appears in inhibitions. That is why she is fanned by herself. She is fanned by herself. It is a reflexive pronoun, a reflexive verb, or a reflexive object. You can say that by itself. It is very short. Now, what is quasi-passive? Quasi-passive verb. You can say that by itself. Now, what is quasi-passive? Quasi-passive is when a verb is quasi-passive. The verb is a sentence. That is quasi-passive sentence. जे सेंटेंस अर्थ प्रकाश कर पैसिवर क्यों देखते एक्टिवर मत जे सेंटेंस देखते एक्टिवर मत क्यु अर्थ प्रकाश कर पैसिवर जे सेंटेंस देखते एक्टिवर मत क्यु अर्थ प्रकाश कर पैसिवर एन रिप चाल सस्त बिक्री है अर्थ पैसिवर मत ही पैसिव करते कसि पैसिव आज सठीक भाव पैसिव करते हैं कि रईस इज सोल्ड सीप बिक्री मैं Sales rice sheep. The salesman sells rice sheep. So the rice that token object, she object taken a subject is like a boss. But or the did the niche at a passive or to focus on the. So our boost the person is. Here for him, honey tastes sweet. So honey is tasted sweet. Or the honey is sweet when it is tasted. Honey is sweet when it is tasted. So uh, honey is tasted sweet. It I will tell you. So please independence. उदाहरण Green mangoes taste sour. So green mangoes are tasted sour. Or the green mangoes are sour when they are tasted. I can't pull out the whole thing. No, because I can't mangoes are sour. I can't mangoes are sour. Green mangoes are sour when they are tasted. I'm going to be very calm. Very calm. Asa. Here, but the compliment nice. Should do subject the bang bar basa compliment to nice. Then the building is building. The building is building. Or the party or house is being made. Being made to be. बिल्डिंग 
আনলাম এরপরে ইজ তো আছে ওখানে ইজ থাকবেই এটা অতিরিক্ত বি আনলাম বিং আনলাম বিই আইন জি আমি আগেই বলছি যে আগের ক্লাসে দেখছো তোমরা ওখানে আছে যে সকল কন্টিনিউস টেন্সে অতিরিক্ত বিং বসাতে হয় সকল কন্টিনিউস টেন্সে অতিরিক্ত বিং বসাতে হয় তো সেক্ষেত্রে দা বিল্ডিং ইজ বিং বিল্ড এরপর দেখো দা কোশ্চেন ইজ প্রিন্টিং কোশ্চেন প্রিন্ট হচ্ছে বা হইতেছে তো এটাও কন্টিনিউস টেন্সে আছে এটাকে যদি আমরা বলি কি হয় দা কোশ্চেন ইজ বিং প্রিন্টেড দা কোশ্চেন ইজ বিং প্রিন্টেড এরপর দেখো দা পেন রাইটস ওয়েল এটা তোমরা ওই নিয়মে পারবে না এবং এটা অর্থ তোমাদের হবে না ওই নিয়মে করলে দা পেন রাইটস ওয়েল কলমে ভালো লেখা হয় কলমটাকে আমরা কখন বলি এটা ভালো যখন লেখাটা ভালো হয় কিন্তু কলমের চেয়ে আর দেখলে ভালো হয় না তার প্রমাণ এই সেন্টেন্স প্যাসিভে পাওয়া দা পেন ইজ ওয়েল হোয়েন সামথিং ইজ রিটেন উইথ ইট কলমটি ভালো যখন কোনো কিছু এটা দ্বারা লেখা হয় আচ্ছা কলম যদি লেখা ভালো না হয় কলমের চেহারা সুন্দর হলে কি কলম ভালো হবে নিশ্চয়ই না কলম ভালো হবে না কলম তোমাকে আকৃতি রং যে কালারই হোক না কেন যদি লেখাটা ভালো হয় তাহলে কলমটা ভালো অথবা এটা অন্যভাবে বলা যায় দা পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজ ফর রাইটিং যখন এটাকে লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন এটা ভালো মনে হয় যদি তাহলে এটাকে ভালো দা পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজ ফর রাইটিং নিশ্চয় তোমরা এটা বুঝতে পারছো এই হচ্ছে আমাদের ছিল এই অ্যাসেটিভের রুলস গুলো আমাদের এখানে শেষ আজকের আমি তোমাদের আর একটা টপিক শিখাতে চাই সেটা হচ্ছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর তোমাদের একটা টপিক আছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স কিভাবে করে সেক্ষেত্রে সেটা আমি তোমাদের শিখাতে চাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জ এখানে লেখা আছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জ তাহলে স্ট্রাকচার কি লিখবে স্ট্রাকচার লিখবে লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি বিই বি প্লাস বি থ্রি মানে ভার্বের এই বি থ্রি মানে ভার্বের পাস পার্সেল ফর্ম তারপরে আমি প্লাস দিয়ে কেন দিছি ব্র্যাকেট বাই প্লাস অথবা ফর অথবা টু প্লাস অবজেক্ট আবার ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাইছি কেন আটকানো হয়েছে কারণ কোনো ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে যদি দুটো অবজেক্ট থাকে তাহলে তাহলে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের জন্য কোনটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের জন্য এই ব্র্যাকেটের অংশটুকু দরকার হবে আর যদি একটা অবজেক্ট থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের অংশটুকু দরকার হবে না তাহলে আমরা আসো আমরা দেখি লিখছি দেখি ওপেন দা ডোর এখানে প্রথমে ভার্ব আছে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স তাহলে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের কি হয় স্ট্রাকচার অনুযায়ী দেখো ওপেন দা ডোর এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করি তাহলে কি হয় প্রথমে আমরা লেট বসাবো এরপর অবজেক্ট আছে কি অবজেক্ট আছে দা ডোর তাহলে লেট দা ডোর তারপর আছে কি বি বসাবো বি বিই বি লেট দা ডোর বি তারপর ভার্বের পাস পেসেল ফর্ম ওপেন্ড তাহলে কি আসে লেট দা ডোর বি ওপেন্ড লেট দা ডোর বি ওপেন্ড let the door be opened এরপর দেখো don't open the door don't open the door এই ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভে আছে তবে এখন আমরা নেগেটিভ কোথায় বসাবো এই নেগেটিভের ক্ষেত্রে let এর পরেই নেগেটিভটা বসাবো এটা সাধারণ নিয়ম তবে let এর পরে যদি pronoun থাকে তাহলে আমরা pronoun এর পরে notটা বসাবো এবং বসাতে হবে pronoun এর পূর্বে not বসে না আর noun থাকলে সরাসরি noun এর আগেই let not বসবে তো দেখো let Don't open the door. Ekhane the door object open bar. Tali kya be? Let not. Don't touch. Jee to negative is no don't touch. Tali kya be? Let not. Let not the door be opened. Let not the door be opened. Aki rules should do not utri kito job karte hoyse. Ebar dekho. Always speak the truth. Shab shomai shab to katha bolbe. Always speak the truth. Shab shomai shab to katha bolbe. Tali kya be? এই অলওয়েজ শব্দটা একটা অ্যাডভার্ব এটা শেষে নিতে হবে কোথায় নিতে হবে শেষে তো কি করতে হবে লেট দা ট্রুথ লেট দা ট্রুথ বি স্পোকেন অলওয়েজ লেট দা ট্রুথ বি স্পোকেন অলওয়েজ এভাবে তোমাকে করতে হবে লেট দা ট্রুথ লেটার প্লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি বসাইলাম বারবার পাস পার্সেন ফর্ম প্লাস অতিরিক্ত অংশ এরপর দেখো নেভার টেলে লাই নেভার টেলে লাই নেভার কোথায় বসবে নেভার নেভার টেলে লাই এইটা হচ্ছে এখানেও নেভার অ্যাডভার্ব কিন্তু এটা নেগেটিভ এ নট নট এর পরিবর্তে আসছে এরপরে আমরা ফুটবল এই যে বস্তুবাসক অবজেক্টটাকে আমরা শুরুতে ব্যবহার করবো 
লেটারের পরে ভার্বের পরে লেটার পরে ব্যবহার করব বস্তুবস্তু অবজেক্ট এবং ব্যক্তিবস্তু অবজেক্টটা বাই অথবা ফর অথবা টু এর পরে ব্যবহার করব তো দেখো লেট তাহলে কি হবে লেট ফুটবল লেট এর পরে আসলো ফুটবল লেটারের পরে কি আসলো ফুটবল এরপর বি আসলো ভার্বের পাস্ট পারসেন্ট ফর্ম বি প্লেড বাই আস এই যে আস শব্দটা ব্যক্তিবস্তুক নাউন প্রোনাউন এটা পরে বসবে লেট ফুটবল বি প্লেড বাই আস এভাবে তোমাদের করতে হবে let him do the work ekhi or ekhi or to prokash kore amar sath ekhi structure let him do the work let the work be done by him let the work be done by him ekhane betikrom imperative sentence e betikrom ki ki je rule hote pare ami sob gulo tomader ekhane diyechi tarpor buy me a shirt amake ekta shirt kroy kore dao buy me a shirt tale ki hobe let a shirt be bought for me ekhane buy me hobe na tale ortho thik thakbe na let a shirt tale ki hobe let er pore ashbe object let a shirt tarpor b tarpor past person form ki by past person form bought let a shirt be bought ekhane by me hobe na ki hobe for me amar jonno eta shirt kora hoy koro let a shirt be bought for me er pore dekho pluck me a flower pluck me a flower amake ekta phul tule dao let a flower be plucked for me amake ekta phul tule dao by me hobe na er pore dekho give me a forget me not give me a forget me not eta ekta forget me not ekhane forget je bhule jao she ortho na give me a forget me not eta hocche ekta phuler naam give me a forget me not a for a forget me not ekta phuler naam ha ekta phuler naam to a forget me not le टू मि let a forget me not be given to me nishchit tumra bujhte parcho a structure eki shobdi ekhane two borse e hocche amader assertive ebong assertive er je baki ongsho chilo ebong imperative sentence er voice sense asha kori tumra nishchoi bujhte parcho eto khon ja porno hoyeche ebong tumra eta ekhane jehetu ekhane ms word er lekha ache tumra sposto bujhte parbe ekhane hater lekha na kajei tomader jonno eta subidha hobe ar tumra eta dekhbe bujhbe bojhar chesta korbe না বুঝার এখানে কিছু নেই খুব সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণে যে বয়সের যে উপরে যে ক্লাসটা দেখলে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে আর এরপরে পরবর্তী ক্লাসে আমরা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েস ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েস নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী তিন নাম্বার ক্লাস সেটা থাকবে ভয়েসেস এর তিন নাম্বার ক্লাস আশা করি তোমরা সবাই ওই ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে বা ক্লাস দেখবে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ